，魏总。哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦。魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊，魏太。现在有衣服了，要不要跟魏姐打一折啊？好啊单杆轻抬的，长抬进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定不会。一杯水，谢谢。哎，好的。魏太太，魏姐，给你。你刚才真的好棒啊！您叫林霜就好了。你是在哪儿学的斯诺克？我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，比你小几届。这么巧啊！啊，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林立教的。怎么了？不会吧，我也是林立教的啊！这么说起来，咱俩是师出同门啊！小师妹。不过他俩现在聊什么呢？聊得这么开心。你说这魏明老婆球打得这么好，听说过？肯定是请的英国教练呗，一看就知道。我也给你找的英国教练，你怎么什么都没学会啊？哎呀，你就别说我了。行了，你俩别打情骂俏了。
回来了，今天怎么样？你简直给我挖了个大坑！不至于吧？不就一起吃个饭吗？不至于，你自己怎么去？我不有重要客户呢吗？其实衣服没见你穿过呀，什么时候买的？啊、哦，好久没穿了，去年买的。口红挺好看的。魏总早，早上好，早上好。妹妹，魏总玩的还开心吗？昨天哦，昨天太棒了，没想到你有一个宝藏太太。我太太朋友不多，您肯带她玩，她开心还来不及呢。什么带不带的？她的斯诺克打得比我好，下次一定要约个时间，跟她好好切磋切磋。没问题，那你们随时约啊。嗯。要不是啊，你提前帮我排雷，还临时赶来救场，我现在应该已经射死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，为民生 VP 应该就是这一两个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，他爸爸是黄董，为民最近可是对他殷勤的很。你的意思是，魏明为求自保，想借黄佳怡来讨好黄董，也不一定是自保吧。人心不足蛇吞象，魏明还不到四十岁，他的野心，应该不仅仅只是一个副总吧。副总之上，那就是 CEO。魏明是有点才华和小聪明，当一个副总算是比较匹配的。但是，如果让他掌舵全局来领导一家公司，那他还差了点格局。他知道他自己差的这点格局，需要一个强大的后盾来帮他补上。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋。但是论起对付女人，她可是天下第一。我看那个黄佳怡，被家人保护的很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情，黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。呃，对了，魏明的工资还有奖金都是公开的。再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的，全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。思义说，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分割财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们一分都不能让。嗯、林双，磐石研究室又开始招聘了，你报名吗？嗯、当然。魏总，跟您确认一下，咱们是去 T 二对吧？对。
会走好。明博呢？公司不是派他跟我一起出差吗？明博突然有点急事，脱不开身，所以公司就派我去了。师傅，出发。这几个月你是真的补了很多课，这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Python RT， 实践项目也做了不少，看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要，希望各位。能再给我一次机会，顾总。我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们磐石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在。它无非是取舍和牺牲，但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候，那么这个取舍和牺牲，才能最大程度的减少不必要的消耗。尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的。而且，程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工。也有时候可能会感到力不从心，所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上六点开始的，洗漱、更衣。六点二十我准备早餐，叫家人起床。七点十五送孩子去幼儿园，八点菜场买菜。八点四十回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。十二点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。十二点半，午餐结束，我为晚餐做准备。三点，我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班，督促他语数外以及画画还有围棋等技能的学习。五点钟回到家做饭。六点钟吃晚餐，七点半我给孩子洗漱，哄他睡觉。九点钟我再重新收拾一遍房间，为第二天早餐做准备。十点我可以继续学习两个小时，十二点我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理。几年的主妇生活，也让我对于财务统计、家里人的心理疏导，以及各方面的协调能力，都有了很大的进步。我想，我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求，应该是绰绰有余。你在之前的面试和笔试中，分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力。是非常的扎实的，顾总，您还有问题吗？如果这次的面试，你还是没有通过了
我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员，也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来，那个曾经在家庭主妇身份中过度自我认同而丢失的自己。所以，不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我。实现自我的路上，继续前行。恭喜你，加入磐石研究室。希望以后的每一天，我都能去发光，而不是被照亮。江海，明天我就要去磐石上班了。刚开始上班呢，我估计会有点忙，会有一段时间的适应期。嗯，所以，我跟我们小区的邓阿姨已经商量好了，以后我下班晚，她会帮我接小苹果。这段时间谢谢你了。没事儿，恭喜你啊，林双姐。可这样一来，我以后是不是就不能每天见到你了？我的意思是，你要是下班晚，路上不安全，我可以去接你。不用，我现在自己开车很方便的。你帮我照顾小苹果，我已经很不好意思了。嗯。其实我吧，有的时候就是想每天能听一听你说话的声音，见你一面吧。就哪怕隔得远远的看着也好，我没有别的意思了。我也不是想去骚扰你。江海，我真的只拿你当普通朋友，也希望你可以尊重我们作为普通朋友的界限。我知道的。哎，当然了，果果交代的任务，妈妈能不完成吗？跟小朋友们分一下。嗯。谢谢，林双姐，还是拿我当小孩子呢。那你就拿出点大人的样子来嘛。魏总，不吃饭吗？这么严肃干什么呀？我刚在给明博打电话，你硬把他顶替了。这么快就传帮了？王佳怡，这里是公司。不是你过家家的地方，我没在闹着玩儿，我是真想跟你学点东西。这次出差我也早就跟你申请了，但你最后还是交了明博。我之所以选择明博有两个原因：一，他工作经验比你丰富；二，我们出差办事儿难免要喝酒应酬，加班晚归，他一个男人跟着我比你方便。原来魏总也会搞职场性别歧视。我没有搞职场性别歧视，我只是……所以，不是我做不好，而是你担心我做不好。我会用实际行动向你证明，你的担心绝对是多余的。再说了，你现在没什么备选方案了，我们还是抓紧聊聊项目吧。冒名顶替的账，我回公司再给你算。坚持吧。我们这次来。主要是要磕江南几个老牌企业，你回去查查资料，好好做个功课。嗯。还有，要跑几家公司，几个地方，所有的路线
，车都提前安排好。好的。林双，欢迎你在磐石正式开启你的程序员生涯。谢谢，我带你过去。咱们磐石科技成立于二零一五年，目前呢是国内首屈一指的企业软件公司，主要提供数据库、工具和应用软件等相关的咨询支持服务。你这次入职的小组呢是隶属于开发中心，也就是我们研发中心。像我们研发中心现在目前有一百八十多名开发人员。你也知道，咱们公司可是向来是以技术为核心的，所以啊，这研发中心都是 CEO 的直属。这边就是工作区域了，你看一下。哦，对了，你这边还要下载一个工作软件，就是这个。引擎，引擎呢是咱们磐石内部的协同合作系统，像日常的工作沟通以及请假调休之类的，一切跟工作有关的事情，基本上都是可以在引擎上解决的。嗯，哎。你可以选几个位置啊？哦，就是这边绿色的都可以选。那我就选这个吧。哎，挺好的，可以。那我带你过去。就是这边。好，我那边还有事情吗？嗯，到时候有什么事儿找我啊。雨山，啊，喂，林双，啊，你好。你这个工位啊，正对着 CEO 办公室。无论是上班呢，摸鱼还是流放，全都越来越不一样。能够感受到来自 CEO 的零距离关怀，是我们整个磐石出了名的东升皇帝。接水的啊。下周的产品需求会，所有的流程已经同步到你们电脑上了，自己看一看啊，完全根据这个规章制度走，各部门你们稍微协协调一下，好吧？哎，听清楚了，散会。林双，产品的需求会。啊。啊。你说这么快能听清啊？提高获取信息的效率嘛，多听听就习惯了。小慧，太能说了，是人。小野加按摩，公司加班福利。可惜啊，就是没什么时间想做吧。
么问题吗？嗯、啊，没有问题。今天可能要辛苦了，我们得连夜修改方案。魏总，我看那个客户根本就没想诚心跟我们合作，改方案根本就是个借口。我们这次来的任务，就是要把不可能变成可能。方舟的实力摆在那里，市面上那么多客户，咱们换个更好搞的不行吗？就没有好搞的客户。佳音，你是千金大小姐，从小到大一帆风顺，没吃过苦，你可能一时半会儿很难了解打工人的生活。没关系，越是难做的事情，做成了越有成就感。不信你试试。那我试试。妈妈，楼上私信的爸爸妈妈又吵架了。嗯，童话书里不是说，结了婚都会幸福的生活在一起吗？嗯，因为童话故事和现实世界是不一样的。有的时候啊，大家喜欢把好的一面展示给大家看，把不好的一面都藏起来。其实我一点也不喜欢爸爸上你的加薪。为什么？爸爸越来越忙，有时候我连着好几个礼拜都看不到他佳怡，你把新会的资料让我看一下这节课，我就跟你们讲了。冰球运动的精神是什么？是团结协作，是队魂。我以为你都忘了呢。刚才为什么不把球传给小苹果，都不把小苹果当成自己队友？还谈什么队魂？教练，不是我们不想把小苹果当成队友，我也想传球给他呀，可他跑得太慢了，我力气大，怕把他撞飞了。过一会儿他该哭鼻子说我欺负他。<笑>教练，你也说了，比赛嘛，总是要赢呀，总不能因为小苹果是女孩子，我们就故意哄她开心，让着她吧。我不想跟小苹果练球了，我也不想跟小苹果练球了，我也不想，我也不想，我也不想。我也不想我也不想行了，行了，行了，你们都少说两句。你们，八字练习，二十四，去。林生，嗯，都还适应吗？嗯，正在努力适应中。跟想象的不大一样吧？大厂需要用速度对抗周期性，职场环境也会相对复杂，所以短期内你估计会很辛苦的。没事，我挺开心的，不怕辛苦。对了，昨天你跟老柴反映了量化算法的问题，他直接把邮件转发给了研发部的负责人何总，然后抄送给你。只是，我不知道他。你不用和我解释，今天何总正好在北京出差
，明天等他回来，你好好想想该怎么跟他解释。你说那老柴怎么能这么阴呢？我正常给他发私信反映问题，他招呼都不打，直接就把邮件转给了何总，这不明摆着让何总恨我呢吗？要不是舒曼刚才告诉我，我都不知道我被人当枪使。你就是一个职场小白，人家拿你当软柿子捏呗。不过你也是啊，一个职场新人，最重要的就是低头做事，抬头看路。你都分不清楚东南西北，就横冲直撞，一片好心，结果让人家当炮灰。你说你冤不冤呀、啊？我当时在方舟工作的时候也没觉得这么内耗啊。方舟那个时候处于初创阶段，就几十名员工，现在的磐石有几万名员工，自然有亲疏，有派别，有阵营，有利益关系是非常正常的事情啊。职场。不是童话世界，除了有实力和努力，还需要随机应变的能力。快点帮我想一想，明天那个研发部的何总回来，我应该怎么说啊？你还想说什么呀？多说多错，少说少错，不说还是错。我死定了！<笑>你的手快不快？我这次去北京项目洽谈，进一步了解了客户的需求。稍后呢，负责这个项目的同事啊，跟我走，咱们单独开个会聊一聊。好。哦，有同事给我发邮件，反映开源的量化算法性能不佳，所以刚刚会前，我特地找了 KV 跑了一下算法，测了一下性能效果，结果发现根本不存在邮件里反映的问题，这到底是怎么回事？啊，是我给老柴发的邮件。我的初衷是想和他探讨一下如何解决问题，但是老柴迟迟没有回复邮件，所以我就昨晚加了一个班，索性把问题给解决了。至于他还跟您汇报了这件事情，我确实不太清楚。嗯，比起反映问题，我们更需要的是高效解决问题的意识和能力。磐石需要林双这样的实干精神啊。啊，没有，我就是做好自己的本职工作，啊，我是一个新人，我做事的原则非常的简单，就是低头做事，抬头做人。我还有很多不足的地方，希望各位同事日后可以多多指正。老柴啊，以后遇到问题，不要老想着甩锅。啊，多动动脑子。好了，就到这儿吧。嗯。来，晶晶晶晶晶，为你开心，谢谢你。恭喜你啊，一战成名。以后谁想要在磐石欺负你，估计有点困难了。说真的，还得多亏了你。以前吧，我觉得你行走江湖全靠啊，但是没想到你对付职场潜规则也有一套啊。我希望在职场上，你永远也不要知道这些潜规则。对付职场这种小垃圾，我可是有一百种办法。以后看他们谁还敢欺负你。怕了，人际关系这门学科呀，真的是比专业难多了。在职场上啊，是有很多这种人情啊、欺骗啊、背叛的小故事，但是你知道吗？最受人尊重的，就是像你这样，真正有能力、正能量且向上的人。可以啊，林双，表现不错啊。何总，何总
。没有，我呢，其实就是做点力所能及的事儿。你当时来江大听课的时候，我就知道你不一般呐。哦，您记得我去江大听课的事儿啊？当然，听人力的朱小青说，你是顾总特别安排来听课的。我我是顾许安排来的。<笑>行了，你们继续吧。哦，何总，您慢走。好。干嘛？这个顾旭什么情况？他可是你的冤家对头，他为什么会帮你啊？而且他还帮了我。嗯。他该不会是对你有什么企图吧？哇，对我有。神经病啊！我有什么可企图的？你赶紧回去休息吧。好的，顾总。保存好了，困了就回家睡觉，别在公司浪费电。听见你要听个课那样安排，你这个 CEO 是不是有点太操心？我去江大听课的事儿是你安排的吧？你不是最看不上我吗？干嘛要帮我？我帮你是两个原因，一，你是林老师的女儿，林老师对我的恩情我以为报，所以我只能从你这儿借花献佛。二，倒是我个人原因。其实我之所以成为今天的顾旭，在某种程度上，是得益于你，因为我。你是我在大学生涯里一直想要超越，却偏偏怎么也超不过的那个对手。整整七年，我都活在你的阴影里边。你知道吗？我为了超越你，到美国留学，每天都泡在图书馆和实验室里。创业之后，更是把办公室当成了家。我用了两年的时间，就把创业公司做成了业内独角兽。就连我接受盘石的 offer 回到国内，有一大半的原因，是想要重新跟你一较高下。现在你呢？我设想过无数种我们重逢的可能性，唯独没有想到过眼前这种。武侠小说你看过吗？什么意思？我拼尽了全力，练成盖世武功。就是想要和你重新一较高下。现在孤独求败的心情，我倒是体会到了。我之所以要帮你，是因为我对昔日对手的一份崇敬之心。当然，我也奢望着，也许有一天，你能重新拥有与我一决高下的事。谢谢。不过我连进入磐石都是迷恋强强，距离成为你的对手还差十万八千里呢。我估计你这个愿望应该是很难实现。没关系。有得必有失嘛，也好。看着昔日的劲敌，现在兢兢业业的，每天为我搬砖打工，也是一种特别的享受。可惜这种感觉，这辈子你是体会不到
，撑不住了就赶紧回去休息。但是绩效完不成，工资还是要照扣的。你这准头一向不行啊，赶紧回去休息吧，别熬夜了，毕竟年纪摆在这。